大家好，欢迎来到丽丽厨房，我是丽丽。冬天白菜和鸡蛋是绝配，就用白菜和鸡蛋来分享一个非常好吃的做法。出锅比吃补药还补，我家顿顿这样吃，又香又下饭。一起来看看我是怎么做的吧。首先，我们准备一个大白菜和三个鸡蛋。我们先把鸡蛋放一旁备用，接着来处理大白菜，把大白菜放在案板上。用刀把白菜的根部切下来，不要了，然后再把白菜叶子一片一片的掰开。冬天的白菜呢，是一年四季中最好吃的时候，趁这个季节，我们要多吃一些白菜。掰好后，再把白菜放入清水中，给它好好的清洗一下，特别是白菜帮。根部这里有一层又滑又黏的膜，这个膜呢是白菜在生长的过程中积累下来的脏东西，一定要给它清洗干净。洗净后，控水捞出，放到菜篮子里边控干水分备用。接着准备把粉条，把它放入大盆中，豆上的开水没过粉条。用筷子搅拌搅拌，让粉条受热均匀。搅匀后放一旁浸泡十分钟，把粉条泡软。接着再准备小把木耳，把它放入大碗中，碗里边加勺白糖，再加一勺白醋，豆上的热水没过木耳。用筷子搅拌搅拌，让木耳受热均匀。搅匀后放一旁浸泡十分钟，把木耳泡软泡大。接着再准备一块老豆腐，大约有半斤左右，先给它切成厚片，厚度约一厘米左右，再切成长条，宽约一厘米左右。最后再切成小块，像视频中这样大小就可以。切好之后放入盘中，先放一旁备用。再准备两根火腿肠，给它切斜刀切成小段，宽约一厘米左右。切好之后放入盘中。再准备几瓣大蒜，先给它切成蒜片，再剁成蒜末，尽量剁得碎一些，这样蒜香味浓郁会更好吃。剁好后放入盘中。再准备几根小葱，把葱白和葱叶分开，把葱白切成小段，切好后放入盘中，再把葱叶切成葱花，切好后放另外一个盘中。现在我们的粉条已泡的差不多了，取一根粉条，用手一捏，很轻松就能捏断。泡到这样的程度就可以，再把粉条控水捞出，放入盘中。现在我们的木耳也泡的差不多了，看一下木耳已经变软了，泡的大朵大朵的。再往里边加勺小苏打，用手抓拌均匀，抓匀后再把木耳好好的清洗一下，一朵一朵的清洗，里里外外都要给它搓洗一遍。这里加小苏打呢，可以把木耳清洗的更加干净。清洗一遍之后，控水捞出，再放另外一盆清水中，给它多清洗几遍，直到把清洗的水变得清澈为止。洗净后，控水捞出，放入盘中。现在我们的白菜也控干水分了，再取一张白菜，对半折过来，把白菜帮折断，然后再给它掰成小块。白菜用手掰的，不用刀切的。吃着口感会更好。掰好后放另外一个大碗中，剩下的白菜用同样的方法给它掰成小块。全部掰好后，先放一旁备用。锅中水提前烧开，把豆腐放入锅中，往里边加一勺食盐，用铲子搅拌一下，给豆腐焯一下水，这样可以去除豆腥味。烧开后再煮一分钟，一分钟后用漏勺控水捞出。放入盘中备用，接着再准备三个鸡蛋，把它打入大碗中，用筷子搅散。搅散后放一旁备用。起锅烧热，放少许油。油热后倒入鸡蛋液，全程开大火翻炒，把鸡蛋液炒至定型。
。鸡蛋液炒定型以后，就用铲子像我这样把鸡蛋捣碎，给它捣成小块。捣碎后，继续用铲子翻炒，炒的过程中要不停的翻动，大概需要翻炒五六分钟左右，把鸡蛋翻炒成这样焦黄焦黄的，像这样就可以出锅了。再把它盛出来，放入盘中，先放一旁备用，另起锅放少许油。油热后放入葱蒜，用铲子翻炒一下，给它翻炒出香味。炒香后，转小火，加一勺面粉，继续用铲子翻炒均匀，把面粉翻炒至微微发黄，像这样。再倒上的开水，水的量呢，根据家里人的数量来定，这里一定要加开水，这样做出来的汤汁才会浓白。然后用铲子搅拌一下，开大火烧开。烧开后放入白菜，用铲子搅拌一下，让白菜受热均匀。搅匀后再放入豆腐，再把鸡蛋碎放进来，放入粉丝和木耳，再放入火腿肠，用铲子搅拌一下，让所有食材充分混合在一起。我每天都在用心的教做菜，这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我，非常感谢大家的支持。再开盖煮五分钟，把白菜和这些食材彻底的煮熟。五分钟后我们来看看，看一下白菜已经煮软了，这时候再来调一下味，加少食盐，加上的胡椒粉。其他任何调味料都不用放，继续用铲子搅拌均匀，搅拌均匀就可以出锅了。再把它盛出来，放入大碗中，再撒点枸杞，点缀一下，这样吃着会更加的营养。最后再撒点葱花。像这样非常好吃的那壶白菜就做好了，色香味俱全，看着就很有食欲。刚端上桌，热气裹挟着鲜香扑鼻而来，入口那叫一个软糯。白菜帮子煮得恰到好处，白菜被炖煮的软嫩节制，白菜帮部分褪去了原本的硬挺，入口带着点。糯糯的嚼劲，粉丝吸饱了鲜美的汤汁，爽滑劲道又软糯，一嗦一大口，超满足。木耳脆生生的，鸡蛋碎妙极了。炒焦后带着独特的焦香，咬下去酥酥脆脆，火腿肠丁 Q 弹有嚼劲，豆腐嫩的像豆花，每一口层次超丰富，复合味道浓郁得很，暖乎乎喝上一勺汤。鲜的眉毛都要飞起来了，在寒冷的冬天来上一碗，从舌尖暖到心窝，营养又解馋。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了，今视频就分享到这里了。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我。非常感谢大家的支持，我们下个视频见，拜拜。